kahulugan ng foot o paa bilang Yamashita Treasure na marka. Ang foot o paa ang isa sa mga pinakakaraniwang marka na ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka sa kanilang itinagong kayaman. Pagdating sa mga paang markang ito, maaaring maka-encounter ka ng iisa lamang na paa kung saan ito ay pwedeng ang kaliwa o kanan. Meron ding kanan at kaliwang paa na magkatabi o magkalayo. Sa kadalasan, ang mga paang marka ay hindi detalyado ang kanilang pagkakaukit. Kung minsan, wala itong mga daliri pero ayos lang ito basta ang importante ay ang kanilang malinaw na hugis bilang isang paa. Pagdating sa pag-interpret ng mga paang marka, sadyang medyo may kahirapan ito at nakakalito lalo na sa mga baguhan. Ito ay dahil marami itong kahulugan kung saan mas maigi mo itong matutukoy sa pamamagitan ng ibang marka sa paligid. Kaya sa bidong ito, ating tatalakayin ang lahat ng posibleng kahulugan nito bilang nag-iisang marka na iyong natagpuan sa iyong lugar. Kapag may nakita kang isang paang marka sa iyong lugar, ang pinakauna mong gagawin ay ang hanapin mo sa lugar kung meron bang isang old trail o lumang daanan. Pwede kang magtanong sa mga matatanda na matagal nang naninirahan sa lugar na yan dahil sila ang mas nakakaalam sa bagay na ito. Importanteng ang lumang daanang ito ay mula sa panahon pa ng mga Kastila o pananakop ng mga Japanese Imperial Army o Sundalong Hapon. Kailangan mong malaman na ang karamihan sa mga lumang daanan noong panahon ng pananakop ng mga Sundalong Hapon ay hindi na ginagamit ngayon. Kaya huwag mong asahan na ang lumang daanang ito ay malinis na pwede mong tahakin ng diretso. Sa kadalasan, ito ay tinubuan ng mga matataas na damong kailangan mong linisin. Ngayon, kapag nakumpirma mong merong isang lumang daanan na malapit sa markang paang iyong natagpuan, ibig sabihin ang deposito ay nakatago sa pinakadulo o dead end nito. Kaya sa bagay na ito, kailangan mo talaga ng gabay ng isang matandang nakakaalam sa ruta ng lumang daanang ito. Kapag nadatnan mo ang pinakadulo ng lumang daanan, karaniwang may makikita kang isang karagdagang marka na siyang magtuturo kung saang eksaktong lugar ka dapat maghukay. Kung naghanap ka sa buong paligid o nagtanong sa mga matatanda kung merong lumang daanan at napatunayan mong wala, maaaring ang kahulugan ng markang iyong natagpuan ay tumutukoy ng distansya. Dapat mong malaman na pagdating sa paang marka, ito ay may kinalaman sa mga distansyang binubuo ng numero 5 o 5. Bilang halimbawa, ito ay mag-uumpisa sa 5, 10, 15, 20, 25 at pataas. Pagdating sa uri ng sukat, pwedeng ito ay nasa feet o bilang ng hakbang. Ayon sa mga ibang treasure hunters, ginagamit nila ang mga sukat tulad ng yards at meters. Pero ang sa akin, meron akong dahilan kung bakit feed ang karaniwang basihan namin sa pagsusuka. Ito ay ating tatalakayin sa isang hiwalay na video. Ngayon ang tanong, sa ang direksyon patungo ang distansyang ito? Mas maintindihan natin ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Kung natagpuan mo ang paang marka na walang kahit anumang karagdagang simbolo, Pwedeng ito ay nagpapahiwatig ng isang direksyon patungo sa isang lokasyon. Pero kung hindi direksyon, tinutukoy nito ang lugar na kanyang kinalalagyan. Dahil dito, ang mas mainam mong gawin ay ang unahin mo ang distansyang pwedeng kahulugan nito. Ang dulo ng paang marka ang siyang nagsisilbing pinaka-pointer nito. Kaya sundin mo lamang ang direksyon nito hanggang sa may makita kang marka. Pero kapag sinundan mo ito at wala kang nakitang marka, kailangan mong balikan ang kinalalagyan ng paang marka at hukayin mo sa ilalim nito. Ngayon, paano kung ang paang marka ay may kasamang isang tuldok o butas? Marami na sa inyo ang naka-encounter ng ganitong mga marka 
kaya ito ang ating gagawing halimbawa. Kung ang butas ay nasa harapan ng paang marka, ibig sabihin ang direksyon na iyong tatahakin ay papuntang north o hilaga. Kapag ang butas ay sa kaliwa, ito ay sa west o kanlurang bahagi. Kung ang butas naman ay sa kanan, tahakin mo ang bahaging east o silangan. At kung sa ibaba ng paang marka ang kinalalagyan ng butas, tahakin mo ang direksyong patungong south o timog. Bilang halimbawa, ang tuldok o butas ay nasa harapan ng paang marka. Maliban dito ay wala ka nang makitang ibang marka sa paligid, kaya kailangan mong mag-trial and error method. Sa distansyang 5 feet mula sa markang paa patungong north o hilaga, Hukayin mo ito hanggang sa lalim na 5 feet. At kung may nahukay kang marka, ituloy-tuloy mo na itong hukayin. Pero kung wala kang nakitang marka, lumipat ka sa kasunod na distansyang 10 feet at hukayin mo na rin ito. Gayon din ang iyong gagawin kapag may nakita kang marka o wala. Ulitin mo ang paraang ito hanggang sa layong 20 feet. Paano naman kung ang butas sa paang marka ay nasa pinakagitna nito? Ang ibig sabihin ay sa ilalim ka nito maghukay. Tulad ng sa distansya, ang lalim bago mo maabot ang nakabaong deposito ay maaaring nasa 5 feet, 10 feet, 15 feet, 20 feet at pababa. Bago tayo magtapos sa bidong ito, nais kong ipaalam sa inyo na pagdating sa mga paang marka, sadyang napakaraming natural na markang tulad nito sa paligid. Ito ay pawang gawa lamang ng kalikasan at hindi gawa ng mga sundalong hapon. Kaya para hindi masayang ang iyong oras sa paghukay, ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ay ang kilatisin ang paang markang iyong natagpuan kung ito ba ay lihiti mo o hindi.